juuret on, on aika monimutkainen kokonaisuus ja, ja, tota, ja meidän tietokin niistä on kasvanut ja lisääntynyt koko ajan. Ja siitä huolimatta meillä edelleen niin kuin on vahva ja voidaan sanoa harhaluuloikin tai vääriä ajatuksia tai olettamuksen riippuvuuteen liittyen. Varmaan yksi keskeisin, niin kuin, johon törmää jatkuvasti vielä, on se, että, että riippuvuus on ihmisen oman tahdon varassa. Että kyllähän sä voit lopettaa milloin vaan, kunhan vaan päätät. Sehän on ihan höpö, höpö Koska siinä riippuvuudessa, kun mietitään, että se niin kuin, muuttaa aivojen neurologiaa, ja se itse asiassa istuu, niin syntyy alueille, jotka on yhtä syvällä kuin meidän niin kuin, perustarpeet, hengittäminen, syöminen, lisääntyminen, niin ei sitä vaan omalla päätöksellä tehtäisi. Kun tämän päälle rakentuu paljon sit se stigma ja se leimaaminen. Ihmisiä kutsutaan heikoiksi. Ja ne on alun perin jo vähän viallisia, kun ne tuli riippuvuus. Ja minä olen niin hyvä, että minulle ei tule ja minä hallitsen tätä. Kyllä se elämä vie. Ja, ja se niin kun tulee hiipien ja, ja tavallaan niin kun moninaisien seikkojen kautta. Toinen semmoinen hyvin tärkeä ja, ja ehkä keskeinen harhakäsitys meillä on se, että on vain yhdenlaista riippuvuutta. Meidän koko niin kuin, diagnoosijärjestelmäkin tällä hetkellä on joko tai. Ja Suomessa se on hirveän vahvana, että joko sä oot raitis tai sä oot juoppa. Mutta sekä ei pidä paikkaansa. Riippuvuutta on monen tasosta. Ja nythän diagnostiikka, eli miten me määritellään riippuvuus, on muuttumassa niin, että se on liukuva. Mitä enemmän ongelmia ja haittoja, sitä vaikeampi riippuvuus. Se on ihan sama. Kun vaikka verenpainetaudissa, minkä aika moni suomalainen sairastaa, meillä on hyvin lievää, keskivaikeaa ja vaikeaa. Ja niitä hoidetaan aivan eri tavalla. Siinä hyvin lievä saattaa riittää painonpudotus ja homma hoituu sillä, ja siinä hyvin vaikea joudutaan käyttämään monia lääkkeitä päällekkäin. Ja samoin on riippuvuudessa. Että tota, jos olet siellä ihan niin kuin vaikeimmassa, niin silloin täysraittius on ainoa vaihtoehto pidemmän päälle. Jos olet hyvin siellä lievässä, niin voi olla, että sellainen merkittävä juomisen vähentäminenkin saattaa riittää muuttamaan sitä suuntaa. Että kun lopettaa juomisen, se riippuvuus häviäisi jotenkin. Mutta näin se vaatavasti ei ole. Kun olet kerran sairastunut kunnon riippuvuuteen, vaikean riippuvuuteen, niin siitä ei parane enää. Se ei ole mikään flunssa, josta pääsee eroon antibioottikuudella. Mutta sen pystyy hallitsemaan. Sen pystyy hallitsemaan lähes täydellisesti. Mutta se on aina se riski tavallaan olemassa, että se aktivoituu uudelleen. Ja, ja sitä vasten niin kun, täytyy myös ajatella sitä, että miten me suhtaudutaan näihin ihmisiin. Ne on tehnyt ison työn, että ne hallitsee sitä. Ja silloin me pitäisi tukea heitä, olla, niin kuin auttaa heitä, mutta ymmärtää myös, että välillä saattaa tulla retkahduksia. Sellainen, niin kuin, sellainen harhaluulo tai ajatus, johon aika usein on törmännyt uransa varrella, on se, että tota, en minä voi olla juoppu, kun en juo väkeviä. Mun punaviini maksaa 30 euroa pullo. Tämä on viiniharrastus. Ja eihän se näin ole, jos sä juot joka päivä sen puolitoista pulloa viiniä, vaikka se maksaisi sen 30 euroa pullo, niin kyllä sulla se riippuvuus alkaa olla ja se pystyy edes varsinkaan lopettamaan. Sehän ratkaisee, että mitkä ne haitat on ja pystyykö lopettamaan, miten se vaikuttaa muihin ja näin edespäin. Ei sillä niin kuin laadulla, mitä sä juot. Päihdekäyttö ja päihdeongelmat ja niin kuin erilaiset psyykkiset ongelmat linkittyy tosi vahvasti yhteen. Ja me nähdään usein niin kuin ihmisellä niin kuin samanaikaisesti sekä päihdeongelma että psyykkinen ongelma, erityisesti mielialahäiriöitä. Ja on perusteltu sillä, että ei voi hoitaa psyykkistä niin kuin, ähm, ongelmaa niin kauan kuin ei ole raitistunut. Niin kuin kaikki tieto nykyään osoittaa, että pitää hoitaa rinnakkain ja samanaikaisesti. Koska toisaalta alkoholi ylläpitää mielialahäiriötä, ja toisaalta mielellähäiriö myös nostaa retkahdusriskejä ja alkoholin käyttöä. Vaan kyllä se ihminen pitää pystyä hoitamaan kokonaisuutena. Eihän me hoideta mitään muutakaan sillä osissa. Että me, me tota, annetaan sulle kipsi sun jalkaan, kun sun verenpaino on hoidettu kuntoon. Niinkö? Ei mitään järkeä. Ja tämä on ihan sama asia. Ja tämä on tehnyt se, että meillä ihmiset jää hoitoon ulkopuolelle. Ja sen takia tämä on tärkeä aihe, että täytyy hoitaa samaan aikaan. Ja täytyy hoitaa yhdessä tarvittaessa. Tässä meillä on iso haaste meidän järjestelmässä nimittäin, ja se pitäisi nyt saada kuntoon viimeistään, että siirryttäisiin viimeinkin tällä vuosituhannelle Suomessakin. Mm-hmm.